হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু কিচেন জিনি আজকে আমি বানাবো ভিন্ডি রায়তা এটা প্রচন্ড ইজি একটা ডিশ চলুন দেখে নি কি কি লাগে ভিন্ডি রায়তা বানাতে প্রথমে আমি একটা পাত্রে ঢ্যাঁড়স নিয়ে নিয়েছি আমি ঢ্যাঁড়সটাকে ওয়ান ইঞ্চ সাইজে কেটে নিয়েছি এতে আমি দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো এবার আমি দিয়ে দেবো হাফ টি স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন সব কিছু ভালোভাবে মিক্স করে নেব মিক্স করা হয়ে গেছে এবার আমি একটা কড়াতে তিন টেবিল স্পুন সাদা তেল নিয়ে নিলাম তেলটা গরম হলে আমি ঢ্যাঁড়সটা ছেড়ে দেব পাঁচ থেকে ছ মিনিট হাই ফ্লেমে ঢ্যাঁড়সটাকে ভাজতে হবে যতক্ষণ না লালচে হয়ে আসে ঢ্যাঁড়সটা আর মুচমুচে হয়ে আসে পাঁচ থেকে ছ মিনিট পরে দেখুন ঢ্যাঁড়সটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি ঢ্যাঁড়সটাকে তুলে নেব দেখছেন কি সুন্দর মুচমুচে ভাজা হয়েছে এবার আমি আরেকটা মিক্সিং বলে টক দই নিয়ে নিলাম টক দইটা আমি ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব যাতে কোনো রকম লাম্প না থাকে ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেলে আমি এতে দিয়ে দেব হাফ টি স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো স্বাদ মতো চিনি আমি এখানে ওয়ান টেবিল স্পুন চিনি দিয়েছি আপনারা চাইলে কমও দিতে পারেন বা বেশিও দিতে পারেন এই রান্নাটা একটু টক ঝাল মিষ্টি হয় সেই বুঝেই চিনিটা দিতে হবে আর স্বাদ মতো নুন আর হ্যাঁ আমি ব্রাউন সুগার ইউজ করেছি মানে আপনাদের ব্রাউন সুগার ইউজ করতে হবে তা কিন্তু নয় আপনারা নর্মাল সাদা চিনিও ইউজ করতে পারেন সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আমি ওয়ান টেবিল স্পুন জল দিয়ে দিলাম কনসিস্টেন্সিটাকে আর একটু পাতলা করার জন্য এটা নর্মাল রায়তার যেরকম কনসিস্টেন্সি হয় ঠিক সেরকমই হবে না খুব গাঢ় না খুব পাতলা সেই বুঝে আপনারা একটু জল অ্যাড করে নেবেন দইয়ের সাথে ভালোভাবে সব কিছু মিশিয়ে নেবেন যাতে চিনিটা গলে যায় সব কিছু মেশানো হয়ে গেলে আমি কড়াতে আবার ওয়ান টেবিল স্পুন তেল নিয়ে নিয়েছি এটা ঢ্যাঁড়সটা যে তেলে ভেজেছিলাম সেই তেলই ওয়ান টেবিল স্পুন আমি নিয়েছি এবার আমি এতে দিয়ে দিলাম রাই ফোরন সঙ্গে কারি পাতা আর কুচনো কাঁচা লঙ্কা সব কিছু একটু ক্র্যাকেল করতে শুরু করলে আমি আগে থেকে স্লাইস করে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দেব পেঁয়াজটা আমাদের ভাজা ভাজা করে নিতে হবে যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন কালার এসে যায় পেঁয়াজটাতে এটা করতে আমাদের দু থেকে তিন মিনিট সময় লাগবে দু তিন মিনিট বাদে দেখুন পেঁয়াজটা একদম ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে আমরা এবার পেঁয়াজটাকে আমাদের দইয়ের মিশ্রণে ঢেলে দেব সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব দেখুন কি সুন্দর একটা রং এসছে এতে আবার আমি ভাজা ঢ্যাঁড়সটাও ঢেলে দেব
সবকিছু মিশিয়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে আপনারা চেক করে নেবেন নুন মিষ্টিটা এই ভিন্ডি রায়তার রুটি পরোটার সাথে তো দারুণ লাগে আমার পার্সোনাল ফেভারিট হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানির সাথে এই ভিন্ডি রায়তা একবার প্লিজ ট্রাই করে দেখবেন আর আমায় জানাবেন কেমন লাগলো লাস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট আমি এখানে এবার ভাজা মশলা দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে রোস্টেড জিরে গুঁড়ো শুধু দিতে পারেন ভাজা মশলা ছড়িয়ে দিলেই রেডি আমাদের ভিন্ডি রায়তা প্লিজ এটা বাড়িতে বানাবেন এবং আমায় জানাবেন কেমন লাগলো প্রচন্ড ইজি এবং অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টসে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায় ভিন্ডি রায়তা এরকম আরও রেসিপির খোঁজ পেতে দেখতে থাকুন কিচেন জিনি প্লিজ শেয়ার লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং